이벤트 롤에서 그런 거지. 이벤트는 두개 두면 잡을 하려니 답답해서 안 걸리죠. 이게 쉽게 비유를 하면 이제 롤을 하면 단순히 안 쓰고 하는 기분이랄까? 네, 안녕하세요. 디씨입니다. 오늘 이 독화 시험용 인벤터 돌면 템플릿 만드는 방법을 한번 알아보도록 하겠습니다. 이 강좌는 이제 인벤터로 2D 돌면 작업을 하시는 분들이 보시면 됩니다. 어떻게든 2D 돌면 작업을 하시는 분들은 이제 어떻게든 돌면 템플릿 강좌를 보시면 됩니다. 전 개인적으로 2D 돌면 작업은 이제 어떻게든 하는 걸 추천드리지만 아예 이제 노베이스이신 분들은 이제 인벤터를 하셔도 됩니다. 국화 시험용으로 이제 인벤터만 사용하는 것과 이제 어떻게든 인벤터를 사용하는 것이 장단점이 궁금하신 분들은 추가 코스 안내 영상에서 상세하게 알려드리기 때문에 참조하셔서 자신에게 맞는 강의를 선택하시면 됩니다. 저는 이제 이번 인벤터로만 하는 강의를 만들면서 느낀 점은 헤드 롤에서 그런 거지 인벤터로 두개 두면 작업을 하려니 답답해서 안 걸리죠 이게 쉽게 비유를 하면 이제 롤을 하면 단축키를 안 쓰고 하는 기분이랄까 인벤트 돌면 템플릿 같은 경우에 제가 6년 전에 인벤트 ATC 이거 강제를 할때 했었죠. 국가 시험용 돌면 템플릿을 만드는 방법이나 설정은 이제 비슷한데 아무래도 이제 기아 공차나 거칠기를 기입하기 때문에 설정이 조금 더 복잡합니다. 그래도 제가 사용하기 쉽게 국가 시험에 제작하던 돌면 템플릿 만드는 방법을 알려드리도록 하겠습니다. 그럼 돌면 템플릿 설정 방법 알아보러 가시죠. 세 번째 보시면 이제 도면, 주석이 추가된 문서 작성, 스탠다드 IDW가 있죠. 저 파일이 이제 2D 도면 작업을 하는 공간을 생각하시면 됩니다. 그러면 선택하신 다음에 작성을 눌러줍니다. 모형 트리에서 플러스 버튼 이런 식으로 우선 다 눌러줍니다. 시트 아래쪽에 보시면 이제 기본 경계랑 ISO가 있는데 이건 저희가 사용을 안할 거예요. 선택하신 다음에 마우스 오른쪽, 그 다음에 삭제를 눌러줍니다. 첫 번째로 해야 될건이 시트의 크기를 정해줘야 됩니다. 모형 트리에서 시트 선택하신 다음에 마우스 오른쪽, 시트 편집을 눌러줍니다. 기본 크기가 이제 A3로 되어 있죠. 근데 국가시험이라면 A2 용지 크기에 배치를 합니다. 그렇기 때문에 선택하신 그 다음에 용지 크기는 A2 선택해 주시고 확인 눌러줍니다. 그 다음 이쪽 갈리트에 보시면 스타일 편지가 있습니다. 클릭해 줍니다. 이제 이 도면에 스타일을 설정할 수 있는 윈도우 창이 뜹니다. 메뉴를 보시면 치수, 뭐 공차, 해치, 도면증, 텍스트 전부 다 이런 식으로 한 곳에 모여 있죠. 이게 뭐냐면 쉽게 말하면 이제 어떻게든 뭐 레이어 설정이나 치수 설정 이런 걸한 곳에 전부 다 모아 놓은 곳입니다. 어떻게든 같은 경우 레이어 설정을 하면 레이어 설정 상에 따로 레이어 설정해야 되죠. 문자는 마찬가지 문자 스타일에서 따로 설정을 해야 됩니다. 치수 같은 것도 마찬가지 치수 관리 스타일에서 따로 따로 설정을 해야 되죠. 어떻게든 이런 식으로 스타일 관리 자 전부 다 이제 따로 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 되어 있습니다. 하지만 인벤터는 스타일 편집기에 전부 다 모여 있어서 설정하기가 좀더 편하죠. 이 점은 참 마음에 드네요. 우선 저희가 처음으로 설정할 것은 기본 표준입니다. 단위에 보시면 10침 표시기가 심표로 되어 있죠. 이걸 여러분들이 이제 마침표로 변경해 주시면 됩니다. 이건 이제 뭐 0.01 0 이런 단위를 표시할 때 이제 마침표를 치를 거냐, 심표를 치를 거냐 그 말입니다. 심표를 사용해도 뭐 상관없지만 마침표가 좀더 깔끔하게 보이기 때문에 이제 마침표를 해주시면 됩니다. 그 다음 뷰 기본 설정해 보시면 이제 투형 유형이라고 있죠. 기본 값이 일각법으로 되어 있는데 이걸 여러분들이 꼭 삼각법으로 이렇게 변경을 해야 됩니다. 이게 제일 중요합니다. 삼각법으로 변경을 안 하시면 큰일 납니다. 자, 현재 도면 이제 일각법으로 설정이 되어 있습니다. 제가 이제 투형으로 우측면도 좌측면 좀 표면도 배치했습니다. 그런데 이제 이런 식으로 이제 반대로 나오죠. 이렇게 배치라고 작업을 하면 바로 실겨. 현재 이쪽 면을 제가 평면도로 잡았습니다. 그럼 저희가 이물체를 이런 식으로 좌측에서 봤으면 이제 이 뷰가 이제 좌측 면도가 돼야겠죠. 평면도 같은 경우 저희가 이물체를 이제 위쪽에서 봤으니 당연히 위쪽 면이 나와야 되는데 이렇게 이제 반대로 이제 저면도가 나와 버렸죠. 그럼 이제 이번에는 도면을 삼각봉으로 설정하고 제가 한번 투영을 해보도록 하겠습니다. 우측 면도, 좌측 면도, 평면도. 자, 그럼 이제 저희가 흔히 생각하는 대로 이제 부품이 배치가 되죠. 이 물체를 왼쪽에서 봤으니까 이제 왼쪽에서 보는 그대로 이런 식으로 좌측 면도가 나왔고요. 그 다음에 우측에서 봤을 때는 당연히 이 뷰가 나오겠죠. 그 다음에 이제 위쪽 평면도에서 봤을 때는 당연히 위쪽 평면도 이런 식으로 배치가 됩니다. 일각법과 삼각법의 차이는 이제 투영면의 위치 차이입니다. 사람이 이제 물체를 보는 시점을 이제 눈이라고 하면 일각법은 이제 눈 물체 투영면 순이고요. 삼각법은 눈 투영면 물체 순서입니다. 독일은 이제 영국 이제 유럽에서는 일각법을 사용을 하지만 우리나라를 비롯해 거의 모든 나라에서는 삼각법을 훨씬 더 많이 사용을 합니다. 자 현재 이런 식으로 이제 물체가 있습니다. 그럼 이제 이쪽 면을 정면도라고 한다면 삼각법 같은 경우에 우측 면도에서 봤을 때눈 투영면 물체 순서이기 때문에 저 우측 면도가 그대로 보이는 거죠. 삼각법 같은 경우 이제 투영면이 물체 앞에 있기 때문에 저 뷰가 바로 투영면에 그려집니다. 그렇기 때문에 저희 우측에서 보는 형상 그대로 투영된다고 생각하시면 됩니다. 일각법 같은 게 이제 투영면이 물체 뒤에 있습니다. 똑같이 이쪽 면을 정면도라고 이제 우측에서 봤을 때눈 물체 투영면 이렇게 되는 거죠. 눈의 위치는 삼각법에는 동일하게 이제 물체 우측에 있습니다. 하지만 이제 투영면이 물체 뒤에 있기 때문에 우측에서 봤을 때 투영되는 면이 이쪽 면이 되는 거죠. 그래서 우측 면도가 이제 반대로 투영이 되는 것입니다. 시험에서 중요한 건 아니니 이 정도만 알아두시면 됩니다. 중요한 건 일각법으로 배치하면 실격. 
자 다음은 텍스트를 설정하도록 하겠습니다 국가시험에서는 2.5, 3.5, 5.0 보통 이세개 글자 크기를 사용합니다 텍스트 스타일 해보시면 기본적으로 두개 스타일이 있습니다 아래쪽에 보이시는 주 텍스트를 클릭해 줍니다 자리 맞추기는 이제 중심, 중간 두개 선택해 주시고요 그 다음에 글꼴 클릭합니다 글꼴 해보시면 굴림이랑 굴림체를 이제 굴림을 선택해 줍니다 주 텍스트는 기본적으로 3.5가 되어 있으니까 저장을 눌러줍니다 그 다음에 위에 레이블 텍스트를 클릭합니다 레이블 텍스트 자리 맞추기는 중간, 중심을 해주시고 이제 글꼴은 굴림으로 선택합니다 그 다음 텍스트 높이는 이제 5mm를 선택해 줍니다 그 다음에 저장하세요 그 다음 위쪽에 보이시는 새로 만들기를 누르면 이 스타일을 그대로 이런 식으로 복사를 합니다 이 글자 크기는 2.5로 설정하기 때문에 이름을 2.5라 한다면 확인을 눌러줍니다 그럼 이제 이런 식으로 텍스트 스타일 한개더 생성이 됩니다 그럼 텍스트 높이를 이제 2.5로 여러분들이 설정할 수 있는 다음에 저장 눌러주세요 그 다음 아래쪽에 스타일 따라보기 중에 선택하신 다음에 마우스 오른쪽 이름 바꾸기 하신 다음에 이건 글자 크기가 3.5였죠 그 다음 확인 누릅니다 그 다음 레이블 텍스트는 글자 크기가 5.0이었죠 5.0 하신 다음에 확인을 눌러주시면 되겠습니다 자, 그 다음에 치수 스타일을 설정하도록 하겠습니다. 스타일에 보시면 여러 개가 있죠. 근데 저희가 사용하는 건 기본값 ISO를 클릭해 줍니다. 단위에 보시면 심표를 이제 맞춤표를 변경해 주고요. 그 다음에 오른쪽에 보시면 이제 후행이라고 있죠. 이제 오른쪽 도면에 치수를 보시면 이런 식으로 68.00 뒤에 이제 00이 붙습니다. 왜냐하면 정밀도를 소수점 둘째 자리까지 해놓고 그 다음에 화면 표시에서 후행을 체크해놨기 때문에 그런 거예요. 그럼 이 후행을 체크해지한 다음에 저장을 눌러보면 치수를 기입했을 때 저런 식으로 이제 0을 억제해 줍니다. 그렇기 때문에 후행은 여러분이 체크를 해제하셔야겠죠. 그 다음 보전을 클릭하신 다음에 마찬가지로 표는 이제 마침표를 변경해 주시고 그 다음에 화면 표시에서 후행 체크를 해제합니다 그 다음 화면 표시 메뉴에서 이제 원점 간격 띄우기랑 그 다음에 D 간격 띄우기 이두 개를 수정할 겁니다 이제 오른쪽에 도면을 보시면 저희가 치수를 뽑았는데 치수랑 이제 외형선에 이런 식으로 딱 붙어있죠 저렇게 이제 외형선에 치수는 붙어있으면 뭐 저쪽이 뭐 외형선인지 아니면 단면선인지 구분이 안 갑니다 그렇기 때문에 원점 간격 띄우기 한 1mm 정도 주시면 됩니다 1 입력한 다음에 제가 저장을 해보면 외형선에서 치수는 좀 떨어지는 거 보이시죠? 이렇게 여러분이 설정을 하셔야 합니다 그 다음에 이 D 간격이 기본값이 6 m m 설정이 되어있죠 이거는 뭐냐면 D 간격 값은 적용을 해도 도면에는 바로 적용이 되지 않고요. 이제 치수를 정렬할 때 적용이 됩니다. 치수를 다 선택한 다음에 마우스 오른쪽 여기에 보시면 치수 정렬이라고 했죠. 클릭을 하시다가 단축 키 L 누르면 치수를 정렬해 줍니다. 콕 찍어 보면 이런 식으로 정렬이 되죠. D 치수 값은 이제 치수와 치수 간의 간격 거리 값입니다. 이 치수와 이 치수가 있으면 이 치수 값 거리 값이 이제 6mm라 그 말입니다. 근데 치수를 보시면 오른쪽은 이제 거리 값이 6mm이고 이제 왼쪽은 거리 값이 8mm입니다. 그렇기 때문에 6mm를 하면 너무 붙어 버리죠. 국가 시험에서는 치수 간 거리 이제 8mm 정도 해 주시는 게 제일 도면이 이쁘게 나옵니다. 그래서 이 D 간격 값은 이제 8mm로 변경해 주시면 되겠습니다. 그 다음 텍스트로 넘어가 보시면 공차 텍스트 스타일이라고 했죠. 근데 아래쪽에 보시면 크기가 3.5로 되어 있습니다. 이건 뭐냐면 오른쪽 두번에 보시면 이제 베어링이 들어가는 건 17이라는 치수 옆에 이제 공차가 있죠. 그런데 공차 문자 크기가 너무 크죠. 저렇게 되면 17이라는 치수가 메인 치수인데 공차 값이 이제 메인 치수보다 크면 안 되겠죠. 그렇기 때문에 이 글자 크기는 여러분이 2mm 정도로 변경해 줍니다. 그 다음에 저장을 눌러보면 공차 크기가 작아진 거 보이시죠? 그 다음 이제 공차에서는 이제 표시 옵션을 클릭해 보시면 이런 식으로 여러 개의 종류가 있습니다. 여기서 세 번째 후행 영업성을 여러분들이 변경해 주시면 됩니다. 오른쪽에 보시면 공상 여러분 플러스 0.00이라고 되어 있죠. 근데 제가 저장을 해보면 변경이 됩니다. 그래서 여러분들이 표시 없으면 이세 번째 걸로 변경해 주시면 되겠습니다. 그 다음 옵션에서는 이제 지름 치수에 보시면 지선이랑 그 다음에 치수선이 있습니다. 기본 값은 이중 치수선으로 되어 있는데 오른쪽에 보시면 단일 치수선이 있죠. 이걸로 변경을 해줍니다. 그 다음 지선도 마찬가지로 오른쪽에는 지선 있음으로 변경을 해주시면 되겠습니다. 이중 치수로 되어 있으면 지름 치수를 할때 이런 식으로 이제 지름 치수를 넣을 수가 있습니다. 근데 국가시험에서 이렇게 지름 치수를 잘 넣지를 않습니다. 단일 치수에는 지선 있음으로 설정을 하면 이런 식으로 이제 지름 치수를 여러분들이 넣을 수가 있습니다. 보통 국가시험에서 반만 넣죠. 그렇기 때문에 여러분들이 옵션에서 지름 치수 스타일을 변경해 주시면 되겠습니다. 자, 그럼 설정을 다 했었으면 저장 눌러주신 다음에 새로 만들기를 누릅니다. 이름은 이제 1.5로 입력하신 다음에 확인을 눌러주세요. 그럼 이렇게 스타일 한 개가 더 생성이 될 겁니다. 그럼 여러분이 텍스트로 가신 다음에 이 공차 테스트 크기를 여러분 1.5로 한 다음에 한 개를 이런 식으로 이제 저장을 해줍니다. 그럼 이제 기본 값은 공차 테스트 크기가 여러분 2mm이고요. 저희가 새로 만든 거는 공차 테스트 크기가 이런 식으로 1.5입니다. 이걸 왜 만들었냐면 우선 치수를 뽑고 공차를 넣으면 스타일 값은 전부 다 기본 값으로 설정이 되어 있습니다. 그런데 공차 문자 크기가 좀 크다 보니 이제 메인 치수가 외형선에 관해서 잘안 보이는 이런 경우가 있단 말이죠. 이럴 때는 이제 공차 크기를 좀 줄인 스타일을 사용하시면 됩니다. 왼쪽 치수는 제가 1 5라 스타일을 사용했죠. 아주 예쁘게 치수가 들어갔죠. 변경하는 방법 아주 간단합니다. 치수를 선택하신 다음에 스타일을 누르시고요. 원하는 스타일 이런 식으로 선택해 주면 됩니다. 뒤에 공차는 날라가 버려. 이건 여러분들이 다시 넣어 주시면 됩니다. 치수를 더블 클릭하면 편집창이 뜹니다. 그럼 여기서 편차를 선택해 주신 다음에 이제 한 값을 0.10 한 다음에 확인 누르시면 되겠죠. 그러면 이렇게 공차가 들어갑니다. 이건 이제 여러분들이 상황에 맞게 사용하시면 됩니다. 
아 이번에는 도면상 스타일을 설정하도록 하겠습니다 이건 이제 쉽게 말하면 이제 오토캐드의 레이어 설정이랑 똑같습니다 그런데 인벤터는 이제 기본적으로 도면상이 전부 다 이렇게 만들어져 있고 신기하게 성 가중지대 국가시험에 맞게 기본값이 세팅이 되어 있어요 한 이제 두개 정도만 변경해 주시면 됩니다 왼쪽 도면을 보시면 설정을 안 해도 단면선이나 치유성 조준성들이 잘 표현이 되어 있죠 국가시험에서는 시험지에 성 가중지대 색상이 나와 있지만 인벤터는 색상을 설정하지 않습니다 색상 같은 경우는 이제 오토캐드에서 출력을 할때 CTV에 색상별 성 가중치를 주니까 오토캐드에서는 설정을 하는 것이고 인벤터는 성 가중치만 국가시험에 맞게 설정을 하시면 됩니다 도면층에 보시면 좁은 외형선이 있죠 이건 성 가중치를 이제 여러분들이 0.25로 변경해 줍니다 그 다음 맨 아래쪽에 보면 해치 있죠 해치가 기본값이 0.18로 되어 있습니다 국가시험에서는 성 가중치를 0.18에 안 쓰고 제일 얇은 게 0.25이기 때문에 선택하신다 이제 0.25로 변경해 주시면 됩니다 그 다음 이제 중심 표식이랑 중심선의 선 종류가 연속으로 되어 있죠 선 종류를 클릭하신 다음에 아래쪽에 보시면 체인이 있습니다 체인으로 변경해 줍니다 중심선도 마찬가지로 이제 아래쪽에 체인으로 변경해 주시면 되겠죠 이렇게 두 개는 여러분들이 체인으로 변경해 주시면 됩니다 그 다음 저장을 눌러주시면 이제 도면증 설정이 끝난 겁니다 엄청나게 간단하죠 오토게더 같은 경우는 레이어를 이런 식으로 뭐 이름, 색상, 성 종류 하나하나 전부 다 새로 다 만들어야 됩니다 이런 거에 비하면 인벤트는 거의 기본값에 설정이 다 되어 있기 때문에 정말 편리하죠 이점 오토게더보다 확실히 인벤트가 좋은 것 같아요 그만큼 이제 노가다 시간을 줄일 수 그런데 한 번씩 이런 학생분들이 있습니다 어? 선생님 저는 성가중치를 설정했는데 도면에서 성가중치가 다 똑같아요 현재 도면을 보시면 이런 식으로 제가 확대를 해도 성가중치가 전부 다 동일하죠 분명히 성가중치 설정을 했습니다 이건 왜 그랬냐면 도구에서 응용 프로그램 옵션을 눌러줍니다 도면 탭을 선택하신 다음 아래쪽으로 내려오시면 성가중치 화면 표시라고 있죠 이걸 여러분들이 체크를 해줘야지 성가중치가 도면에서 표현이 됩니다 제가 적용 누른 다음에 확인을 눌러보겠습니다 그럼 이제 어느 정도 이런 식으로 성가중치가 표시가 되는데 그렇게 많이 차이가 안 나죠 확대와 그렇게 많이 차이가 나지 가 않습니다 이건 또왜 그랬냐면 성가정치 옵션 옆에 보시면 설정이라고 있죠 이 설정을 눌러줍니다 그럼 이제 아래쪽에 범위별 성가정치를 표시라고 되어 있죠 이거는 이제 도면에서 뷰를 확대하거나 축소할 때 설정한 가정치만큼만 표시를 해주는 것입니다 그렇기 때문에 위쪽에 있는 실제 성가정치를 표시를 여러분들이 변경해 주셔야지 원래 성가정치를 여러분들이 볼 수가 있습니다 확인 누른 다음에 제가 적용 닫기 해보겠습니다 그럼 이제 이런 식으로 진짜 성가정치만큼 표시가 되죠 뷰에서 확대를 해도 그대로 성가정치 그대로고 축소를 해도 그대로입니다 혹시나 성가정치가 도면에서 안 보이시는 분들은 이제 응용 프로그램 옵션에서 설정을 해주시면 됩니다 됩니다. 자 이제 마지막으로 표면 텍스트 한번 여러분들 설정해 주시면 됩니다 표면 텍스트는 이제 표면 끝칠기라고 생각하시면 돼요 자 우선 텍스트 탭에 보시면 이런 식으로 3.5가 기본값으로 되어 있죠 이건 이제 원래 주 텍스트가 기본값으로 되어 있는 건데 근데 제가 주 텍스트를 3.5로 이름을 변경을 했죠 그럼 이제 눌러보시면 이제 이런 식으로 텍스트 탈이 나옵니다 거칠기 문자 크기 같은 경우 이제 문자 크기를 여기서 바로 설정할 수가 없기 때문에 저희가 이제 문자 크기 2.5로 스타일 한개 만들어 준 겁니다 그러면 텍스트 탈을 2.5로 여러분들이 변경을 해주시면 되겠습니다 그 다음 표준 점도 눌러보시면 이런 식으로 이제 여러 가지 종류가 있죠 그런데 기본 ENIS 1302 2002 이걸로 되어 있습니다. 이건 쉽게 말하면 이제 나라별로 규격이 나뉘어져 있는 겁니다. 이렇게 이제 EN이 붙는 건 여러분 유럽 규격이고요. 아래쪽에 보시는 이제 JIS 같은 경우 이제 일본 규격입니다. 그러면 저희가 사용할 건 위에 보이시는 IS 이제 국제 표준 규격 여러분들이 사용하시면 됩니다. 두 가지가 있는데 위쪽에 보이시는 여러분 1978 있죠. 이걸 여러분들 이 선택해 주시면 되겠습니다. 그 다음에 저장을 눌러보면 오른쪽 이런 식으로 거칠기가 제대로 표현이 되죠. 이 규격을 만약에 안 바꾸고 여러분들 거칠기를 넣으면 어떻게 되냐면 거칠기를 넣으면 이렇게 표시가 됩니다. 아래쪽에 거칠 기를 입력해도 이런 식으로 표시가 되죠. 그렇기 때문에 여러분들이 IS1978로 변경을 하시 거칠기를 넣을 때 이렇게 창이 나옵니다. 그럼 이제 여기다 여러분들이 거칠기를 입력하시고 확인을 누르시면 거칠기가 처럼 거칠기가 들어가겠죠. 이렇게 하면 도면 스타일 설정이 끝난 것입니다. 저는 이제 설명을 하면서 설정을 좀 길어 보일 수는 있지만 어떻게든 도면 설정보다는 훨씬 간단한 편입니다. 몇분 연습해 보시면 한 2분 정도 안에 전부 다 설정할 수 있을 거예요. 자 그럼 이제 설정은 다 했으니 본격적으로 도면 틀을 만들어 보도록 하겠습니다. 모형 틀에 보시면 경계는 기본 경계가 있고 제목에는 이제 IS라고 했죠. 더블 클릭을 하면 이렇게 시트로 불러와집니다. 불러온 도면 자원에서 선택한 다음에 이런 식으로 당연히 삭제도 가능합니다. 쉽게 말해 이제 도면 자원은 이제 어떻게 되는지 블럭이라고 생각하시면 됩니다. 자기가 사용할 뭐 도면 양식이 아니면 기호, 거칠기, 용역표 같은 걸 이제 미리 블럭으로 만들어 놓고 이제 불러와서 사용을 할 수가 있는 거죠. 그럼 이제 우선 외곽선부터 저희가 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 이쪽 도면 자원의 경계를 선택하신 다음에 마우스 오른쪽 누릅니다. 그 다음 세경기 정연하고 있죠. 클릭해 줍니다. 도면 모서리에 점이 생기면서 스케치가 가능하게 됩니다. 도면 들 같은 경우는 시험지의 치수가 자세하게 나와 있으니 그걸 보고 똑같이 하시면 됩니다. 우선 도면 양쪽 끝 모서리를 선택하신 다음에 이런 식으로 사각형에 그려줍니다. 그 다음 이쪽 간격 띄우기 클릭하시다가 이제 간격 띄우기 인벤트 단축키는 O입니다 그럼 간격 띄우기로 끝쪽 사각형 클릭하신 다음에 안쪽으로 들어옵니다 치수 단축키 D를 누르신 다음 치수 뽑아주시고요 이 치수는 이제 10이 되겠습니다 10 엔터입니다 그 다음 라인을 실행하신 다음에 선에 가져가 보면 갑자기 점이 이렇게 어, 이렇게 커지는 경우가 있죠 이렇게 이제 딱 점이 커지는 점이 저 선의 이제 중간점을 생각하시면 됩니다 그럼 1, 2 찍어서 대충 이런 식으로 한개 그려주시고요 중간점에 찍으시고 1, 2 대충 
이렇게 신나면 사람 그려줍니다. 반대편도 마찬가지로 여러분이 대충 이렇게 똑같이 그려주면 되겠죠. 그 다음 지수를 입력하신 다음에 이 지수는 여러분 15입니다. 나머지 선들 여러분 굳이 지수를 넣으실 필요 없이 구조 조건을 사용하시면 됩니다. 컨트롤 마우스 오른쪽 하면 이런 식으로 구조 조건이 나오죠. 그럼 여기 보시면 동일이라고 있죠. 동일을 선택하신 다음에 1, 2 찍어줍니다. 그럼 이제 이 선이랑 이 선은 똑같은 길이가 되는 겁니다. 1, 2 찍어주시고요. 여기도 마찬가지로 1, 2 찍어주면 이제 4개의 선이 전부 다 길이가 동일하게 됩니다. 그리고 이제 라인을 그릴 때좀더 빠르게 그릴 수 있는 팁을 알려드리면 보통 여러분들은 라인을 그릴 때 이런 식으로 1, 2 찍고 이제 다른 선을 그릴 거죠. 그럼 보통 이제 여러분들은 이어서 시키는 지수하고 다시 이런 식으로 라인 실행하신 다음에 1, 2 이렇게 씁니다. 그럼 이렇게 할 필요 없이 여러분들이 이제 1, 2 찍으신 다음에 마우스 오른쪽 눌러보시면 다시 시작이라고 했죠. 단축 키는 R입니다. 그럼 R을 누르면 라인이 다시 실행이 돼요. 그럼 바로 이런 식으로 1, 2 찍으면 됩니다. 이걸 제가 좀 빨리 보여드리면 1, 2 마우스 오른쪽 R, 그 다음 1, 2 마우스 오른쪽 R, 그 다음 1, 2 마우스 오른쪽 R, 그 다음 1, 2 마우스 오른쪽 R. 아주 빨리 끊긴 라인들을 여러 개를 그릴 수가 있겠죠. 그 다음 끝쪽 라인 드래그로 선택한 다음에 이 선이 위쪽에 보이는 스케치만이라고 있죠. 스케치만으로 변경해 줍니다. 왜냐면 끝에 쪽 라인 출력이 되면 안 되겠죠. 그렇기 때문에 스케치만으로 변경을 해주는 겁니다. 그리고 선을 여러 개 선택할 때 팁을 좀 알려드리면 인벤터는 이제 어떻게 달리 선택한 다음에 다른 선을 또 드래그하면 다른 선이 취소가 됩니다. 드래그를 해서 이두개 선을 잡은 상태에서 다른 선도 추가하고 싶다. 그럴 때는 시프트를 누른 상태에서 이런 식으로 드래그를 하시면 됩니다. 이렇게 하면 이제 네 개의 선이 선택이 되었죠. 그리고 또 다른 방법은 드래그를 하는 상태에서 컨트롤 누른 상태에서 드래그를 하면 이런 식으로 또 추가가 됩니다. 그런데 시프트를 누른 상태에서 추가를 하는 거지 컨트롤 누른 선을 추가하는 거는 조금 다른데요. 자 우선 선택을 한 다음에 시프트를 누른 상태에서 다 선택이 되죠. 다시 드래그를 해도 이런 식으로 무조건 추가로 선택이 됩니다. 컨트롤 누른 상태로 선택하는 건 뭐가 다르냐면 컨트롤 누른 상태에서 다시 드래그를 하면 이선 이런 식으로 빠집니다. 다시 드래그를 하면 추가가 되고요. 다시 드래그를 하면 빠집니다. 그렇기 때문에 내가 만약 이런 식으로 드래그를 다 선택을 했다. 근데 이 선을 빼고 싶을 경우가 있죠. 이럴 때는 이제 컨트롤 누른 상태에서 클릭을 하든가 아니면 드래그로 이런 식으로 한 개한 개뺄 수가 있습니다. 이 끝쪽 라인 같은 경우 이런 식으로 드래그를 해버리면 안쪽 선도 다 선택이 되버리겠죠 그렇기 때문에 시프트를 누른 상태에서 드래그 밑에 쪽도 이런 식으로 드래그를 하시면 끝에 쪽 라인만 선택이 되기 때문에 스케치만을 변경할 수가 있겠죠. 그 다음 두점 시작형으로 이런 식으로 사각형이 그려주시고요. 그 다음 마찬가지로 이렇게 한개더 그려줍니다. 라인 실행하신 다음에 세로 선한개 그려주시고 그 다음에 가로 선도 이런 식으로 한개 그려줍니다. 치수 단축키 뒤를 누르신 다음에 이 거리값 뽑아야겠죠. 이 거리값이 여러분 100입니다. 100 입력합니다. 그 다음 이 높이 값이 여러분 8mm가 되고요. 나머지 여러분들 마찬가지로 다 치수를 뽑으신 다음에 이제 8mm 다 입력해 주시면 됩니다. 이 거리값이 여러분 이제 50이 되고 그 다음에 이폭 값은 이런 식으로 이제 25가 됩니다. 자, 그 다음은 제가 이 도면들의 선 가중치를 줘야 되는데 에너지 확대를 해보면 이 외곽선이랑 이 선이랑 선 가중치가 똑같죠? 인벤터에서는 선 가중치를 어떻게 변경하냐면 이쪽에 보면 주석이 있죠. 주석을 클릭합니다. 그 다음 선 하나를 에너지 선택해보면 이쪽 형식이 보면 레이어가 나오죠. 현재 이 도면체가 이제 표준에 따른 경계 IS로 되어 있습니다. 경계 IS 같은 경우 선굵기가 0.7이기 때문에 표제랑과 부분의 윤곽선을 맞는 선굵기입니다. 그런데 이 안쪽선 같은 경우에는 이 외곽선보다 얇아야 돼요. 그렇기 때문에 선 가중치를 변경해 줘야겠죠. 쉽게 말하면 이제 어떻게 돼서 레이어를 바꾸는 걸 생각하시면 됩니다. 그럼 드래그로 안쪽 선을 선택하신 다음에 이쪽 도면층을 눌러줍니다. 아래쪽으로 내려보시면 제목이라고 있죠. 이 제목으로 변경해주면 선구기가 좀 얇아지죠. 그런데 이제 저희가 앞으로 이렇게 도면층 스타일을 바꿀 일이 많은데 이런 식으로 스케치 같다, 주석 같다, 이제 왔다 갔다 하기 불편하죠. 그렇기 때문에 이 레이어 창을 여러분이 선택하신 다음에 떼내시면 됩니다. 그럼 이제 여러분들이 스케치 작업을 하던가 아니면 배치 작업을 하는 도중에도 쉽게 도면층 스타일을 변경할 수가 있겠죠. 그 다음 텍스트 단축키 T를 누르신 다음에 드래그를 해줍니다. 기본 글자 크기는 3.5로 되기 때문에 글자 크기는 그대로 사용하시면 되고요. 수, 험번호 적어줍니다. 그 다음 확인 눌러보시면 이런 식으로 글자가 적혔죠. 그 다음 글자를 선택하신 다음에 컨트롤 C, 컨트롤 V로 이렇게 복사를 해줍니다. 그 다음 대충 글자를 옮기세요. 여기, 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 여기. 그 다음 한개더 복사한 다음에 여기. 컨트롤 마우스 오른쪽 누르신 다음에 후속 조건 수평이 있죠. 수평 클릭합니다. 그 다음 문자에 보시면 중간에 점이 있죠. 이 점과 이점 클릭, 그다음 이 점과 이점 클릭. 아래도 마찬가지로 이 점과 이점 클릭, 그다음 이 점과 이점 클릭. 평을 맞춰줍니다. 다시 컨트롤 마우스 오른쪽 하신 다음에 수직 구속 조건 선택해 주시고요. 이 점과 이점 선택, 그다음 이 점과 이점 선택, 그다음 이 점과 이점 선택. 그다음 이 아래 쪽 문제는 끝으로 붙여야 되기 때문에 구속 조건 안 주셔도 됩니다. 자, 그다음 여러분들이 뭐 대충 드래그로 이제 중간에 이런 식으로 맞춰도 상관 없습니다. 근데 정확히 치수를 줘가지고 중간에 맞추면 이제 혹시나 도면키를 변경을 했을 때딱 고정이 됩니다. 저 글자들이. 예를 보여드리면 이런 식으로 시트 편집에서 용지 크기를 A3로 변경한다 확인 눌러 보겠습니다. 그럼 이렇게 딱 글자들이 고정이 되죠. 그런데 치수를 안 줘. 그러면 대충 배치를 하면 어떻게 되냐면 시트 편집에서 용지 키를 변경해보면 어떻게 되면 이제 이런 식으로 되어버립니다. 이렇게 가출을 해버리죠. 저는 그럼 지수를 넣어서 저 문제를 딱 중간에 고정시켜 보도록 하겠습니다. 이 지수 값은 이제 50의 반 25가 됩니다. 그 다음에 이 문자의 높이 값은 8의 반인 4가 되겠죠. 그 다음에 이 문자를 중간에 올려면이 지수 값은 그러면 12.5가 됩니다. 여기도 여러분들 지수를 뽑아주시고 
찍고 엔터 이런 식으로 하시면 되겠죠. 자, 그 다음 여러분들이 문자를 더블 클릭한 다음에 문자를 수정하시면 되겠죠. 여기 이제 성명 입력한 다음에 확인 누릅니다. 여기 이제 감독 확인이 되겠죠. 감독 확인 입력한 다음에 확인 누르시면 되겠죠. 그 다음에 이제 여기에 여러분 인을 적어줍니다. 확인 누르신 다음에 이건 여러분이 자꾸 이쪽으로 이동하시면 돼요. 여기 끝쪽으로 붙이시면 되겠죠. 그 다음에 위에 쪽 문자는 이제 여러분들이 성명을 적으시면 되겠죠. 그런데 저 같은 경우에는 유형을 누른 다음에 프롬프트 항목으로 변경해주고 이 글자는 지워버리고 성명을 입력한 다음에 확인을 누르겠습니다. 저 프롬프트 항목이 뭐냐면 제가 다 완성한 다음에 알려드릴게요. 위에 수모는 제가 마찬가지로 더블 클릭한 다음에 이런 식으로 프롬프트 항목으로 변경한 다음에 확인을 누르겠습니다. 그 다음에 이제 이 칸에 여러분들이 영시하신 시험 종목을 적으시면 되겠죠. 일반 기계에서 하면 일반 기계에서 하면 전원기면 전원기, 기술상기면 기술상기 이런 식으로 여러분 작성해 주시면 됩니다. 그런데 저 같은 경우는 시험 종목이라 입력하신 프롬프트 항목을 설정을 할게요. 자 이렇게 하면 이제 외곽선은 전부 다 완성이 된 것입니다. 그럼 스케치 마무리를 누르시면 이름을 설정할 수가 있죠. 이름은 외곽선을 입력하신 다음에 저장을 눌러줍니다. 그럼 이제 경계 보시면 각선이란 경계가 생겼죠. 이걸 더블 클릭하시면 이제 프롬프트 항목 이제 목록 창이 뜹니다. 그럼 이제 여기서 값을 입력할 수가 있어요. 성명 제가 DC라 입력하고 그다음 수험번호 1, 2, 3, 4, 5로 입력하겠습니다. 시험 종목 제가 일반 기계 기사 입력한 다음에 확인 눌러볼게요. 자, 그럼 이제 이런 식으로 이제 외곽선이 그려집니다. 이게 어떤 차이가 있냐면 이제 표준으로 되어 있으면 작성한 문자 시트로 로드시 저 문자가 그대로 나오는 거고요. 프롬프트 항목으로 되어 있으면 작성한 문자 이제 프롬프트 목록이 되는 거고 값을 로드할 때마다 다르게 입력할 수가 있습니다. 이 도면 이제 여러 번만 사용할 거면 이제 표준으로 설정해도 상관이 없겠죠. 하지만 이제 회사라고 친다면 여러 사람이 회사 도면 대별로 사용할 건데 그럴 때 이제 이렇게 프롬프트 항목 을 설정하는 것이 더 좋겠죠. 그리고 이 외곽선을 선택하신다면 마우스 오른쪽 안쪽에 보시면 프롬프트 항목 저장기라고 있죠. 눌러줍니다. 여기서 이제 이 항목 순서도 변경할 수가 있습니다. 이 수험번을 만약 위쪽으로 올리고 싶다 그럼 선택하신다면 이때 보시면 여러분 위로 이동이 라고 했죠. 위로 이동한 다음에 확인 눌러줍니다. 그럼 이제 불러온 이 외곽선을 치고 다시 제가 이런 식으로 로드를 해보면 항목값이 수험번호, 성명, 시험 종목 이런 식으로 변경이 되죠. 그럼 제가 다시 한번 입력을 해볼게요. 이렇게 입력을 다한 다음에 확인 눌러보면 이런 식으로 로드가 됩니다. 전흥이 같은 경우는 입력하면 칸이 좀 좁아 보이는데 채점이랑은 상관없이 그냥 그대로 사용하시면 됩니다. 그리고 만약에 잘못 입력했을 때 여러분들 이걸 다시 선택한 다음에 이렇게 뭐 지우실 필요는 없고요. 아래쪽에 보시면 필드 텍스트 편집이라고 좀 눌러줍니다. 그럼 여기서 여러분들 다시 뭐 1, 2, 3, 4, 5 이렇게 수정하시면 됩니다. 아주 편리하죠. 자, 그 다음 이제 표제를 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 지목볼을 선택하신 다음에 마우스 오른쪽 누르시면 새 제목 블록 정이라고 있죠? 클릭해 줍니다. 그럼 아무 때나 이런 식으로 사각형 옥창에 그려줍니다. 가로 치수는 130이고요. 그 다음 세로 치수는 이제 16입니다. 16 입력해 줍니다. 그 다음 라인으로 이런 식으로 이제 경계선을 전부 다 그려줍니다. 자, 그 다음 여기 경계선을 그릴 컷을 가져가 보시면 점이 딱 이런 식으로 커지죠? 그럼 정확히 중간이기 때문에 이러면 따로 치수를 기입하실 필요가 없겠죠? 그럼 이렇게 이제 원, 투 찍으시면 됩니다. 그 다음 이제 나머지 입력해 줍니다. 이 치수는 여러분 35고요. 그 다음 이 치수는 이제 45입니다. 그 다음 이 치수는 15입니다. 자 그럼 한 번씩 표준을 작성하다 이런 식으로 이동이 되시는 분이 있습니다. 위치가 뭐 이렇게 이동이 될큰 상관 없습니다. 그런데 이제 내가 그런 걸딱 저 위치에 고정하고 싶다. 그럴 때 어떻게 하냐면 컨트롤 마우스 오른쪽 눌러보시면 이제 고정이라고 있죠. 이걸 클릭하신 다음에 전망기를 찍으시면 이렇게 색상이 변하면서 딱 여기 고정이 됩니다. 그럼 아무리 선택한 다음에 이동을 해도 절대 이동이 되지 않아요. 자 그럼 테스트 단축키 T를 누르신 다음에 대충 드래그 해줍니다. 과제명 작성해 주시고요. 이 글자 크기 내려면 5mm짜리를 써야 됩니다. 그럼 이제 우리가 5mm짜리를 만들어 놨죠. 드래그 하신 다음에 위쪽에 보시면 이제 5mm짜리 있습니다. 이걸 선택하신 다음에 변경하시면 됩니다. 아니면 문자리가 이런 식으로 기본 3.5로 되어 있죠. 드래그 하신 다음에 이걸 여러분들이 오류 변경 상관이 없습니다. 그런데 이렇게 바꾸는 거랑 스타일을 바꾸는 건 어떤 차이가 있냐면 자 현재 이제 왼쪽 문자는 제가 텍스트 스타일로 변경한 것이고요. 오른쪽 문자는 제가 스타일을 변경 안 하고 여기 드래그 한 다음에 오류를 변경한 겁니다. 우선 한번 이런 식으로 문자를 작성해보려이 스타일은 변경이 안 됩니다. 그럼 이게 어떤 차이가 있냐면 스타일 편집기에서 제가 이 5.0 글자 크기를 7mm로 변경해 보도록 하겠습니다. 그 다음에 저장을 눌러보시면 이 왼쪽 문자만 변경이 되죠. 왜냐하면 이제 왼쪽 문자는 제가 문자 크기를 스타일로 변경했기 때문에 스타일 편집기에서 변경하면 이제 저렇게 한 번에 변경이 됩니다. 국가 시험을 놓고 본다면 스타일로 변경하나 뭐 텍스트 형식을 변경하나 그렇게 큰 차이는 없습니다. 하지만 실무라고 한다면 이제 만약에 과장님이 어이 노델이 5mm 된 글자 크기 너무 작은데 좀더 키워서 출력해봐 이러면 참 난감하죠. 문자가 뭐 한두 개만 클릭해서 바꾸면 되지만 문자가 뭐 100개면 100개를 전부 다 일일이 다 클릭해서 변경을 해야 됩니다. 이거는 제가 인벤트 뿐만 아니라 제가 어떻게 대해서 설명을 했죠. 문자 크기를 설정할 때 이제 문자 레이를 하나 더 만들어 설정하는 것이 좋다고 이러한 사소한 습관들이 이제 몸에 배어있으면 나중에 실무가셨던 많은 도움이 되실 겁니다. 자 그럼 작성 글자를 선택하시는데 컨트롤 C, 컨트롤 V 복사합니다. 그 다음 다시 텍스트 산축기 T를 누릅니다. 근데 한 번씩 이런 학생분들이 있어요. 오른쪽 키보드 오그레이 보시면 제가 이런 식으로 T를 눌렀죠. 텍스트가 실행이 안 되는 경우가 있습니다. 그건 왜 그러냐 여러분 왼쪽 위에 보시면 저런 식으로 한글로 나오죠. 보통 제가 텍스트 산축기 이제 T를 입력한 다음에 한글 입력하죠. 그러면 이제 현재는 한글 상태입니다. 인벤트가 이제 한글 상태 된 단축키가 안 먹. 영문으로 변경해 
당겨주시면 됩니다. 컨트롤 마우스 오른쪽 하시는 다음에 수평 구성 조금 눌러줍니다. 이 글자랑 이 글자 이런 식으로 찍어주고요. 그 다음에 이 글자랑 이 글자 안 찍어줍니다. 아래도 마찬가지로 이런 식으로 수평 맞춰줍니다. 다시 컨트롤 마우스 오른쪽 하시는 다음에 수직 눌러줍니다. 그 다음에 위쪽 글자 아래쪽 글자 위쪽 글자 아래쪽 글자 구성 조금 넣어줍니다. 치수 뽑아주시고 이제 이 치수는 3 5에 반이겠죠. 그럼 이제 여러분들이 이제 3 5에 나누기 하실 필요 없이 이 치수를 찍으신 다음에 다시 이해하시면 정확히 반 입력이 됩니다. 그럼 이제 이것도 마찬가지로 치수를 뽑아주신 다음에요. 45 치수 선택하신 다음에 나누기 엔터 이런 식으로 하면 되겠죠. 그 다음 이 높이 값은 당연히 16에 반인 8이겠죠. 8 입력합니다. 여기도 치수를 뽑아주신 다음에 이쪽 15 치수 입력하신 다음에 나누기 2 엔터합니다. 그 다음 이 치수는 이제 17.5입니다. 17.5 입력합니다. 그 다음에 문자 높이 값은 4 m 이겠죠 아래도 마찬가지로 뽑아주신 다음에 이쪽 4 m 을 찍고 엔터 하시면 되겠죠. 그 다음 이 글자는 더블 클릭합니다. 유형 누르신 다음에 이제 프롬프트 된 항목 변경해 주신 다음에 확인 눌러주시고요. 그 다음 끝에 쪽에는 적도 더블 클릭하신 다음에 이것도 마찬가지로 프롬프트 항목으로 변경해 줍니다. 이 아래쪽 여러분 이제 각법이 들어가죠. 더블 클릭한 다음에 각법으로 변경해 줍니다. 각법 입력하신 다음에 확인 눌러주시고 여기도 마찬가지로 더블 클릭합니다. 이거는 이제 유형을 프롬프트 항목으로 변경해 주신 다음에 이제 각법 입력한 다음에 확인 눌러주시면 됩니다. 제목 블록 같은 거 이런 식으로 선을 클릭해 보면 기본 레이어가 이런 식으로 제목 IS로 되어 있습니다. 그런데 표지 라인 윤곽선 같은 경우는 7.0짜리 좀 붉은 걸 사용해야 돼요. 그렇기 때문에 여러분들 시프트를 누른 상태 이런 식으로 이제 끝쪽 모서리만 선택해 줍니다. 그 다음에 레이어를 경계를 변경하면 좀더 이런 식으로 붉어진 거 보이시죠? 그 다음 스케치 마무리를 누르시면 제목 입력이 나오죠. 이름은 이제 표제란 한 다음에 여러분 저장을 해주시면 됩니다. 자, 그럼 이제 제목 블랙에 보시면 표제란이 생겼죠. 저희가 방금 만든 표제란 이제 블럭으로 저장이 된 겁니다. 더블 클릭해 보시면 이제 프롬프트 한목이 나올 겁니다. 그럼 이제 여러분들 시험지에 주어진 과제물 입력하시면 되겠죠. 저희 동력 전달 장치 입력하겠습니다. 투기 도면 같은 경우 이제 각법이 삼각법이죠. 삼각법 입력하시고요. 적도는 이제 1대 1입니다. 입력하신 다음에 확인 누르시면 표제란이 나올 겁니다. 자 그럼 제가 왜 가재명이랑 척도 각법 이건 프롬프트 항목으로 변경을 했냐면 인벤터 이제 2D 3D 도면트를 따로 만들 필요가 없어요 그냥 글자만 변경해 주시면 됩니다 그럼 여기 보시면 필드 텍스트라고 있죠 선택하신 다음에 마우스 오른쪽 누르시고 필드 텍스트 편집 누릅니다 그럼 이제 각법은 여러분 등강이 되고요 그 다음 척도 같은 게 이제 논 스케일 NS가 되는 겁니다 스케일이 없다 그 말입니다 그 다음 확인 눌러보시면 바로 변경이 되죠 그럼 이제 여기도 여러분들이 바로 어떻게 3D를 배치할 수가 있습니다 그 다음 이제 품범, 품명, 재질, 수량을 적은 표제라를 만들 건데 이거는 제목 블록에서 만든 표제라를 같이 만들어도 됩니다 시험에서는 어차피 여러분들이 한개 도면만 그릴 거니까요 그런데 연습할 때 여러분들이 여러 개 도면을 그려볼 건데 도면마다 품명도 다르고 그리는 부품 개수도 다르겠죠 그럼 제 표제라는 계속 수정이 되기 때문에 엄청나게 귀찮습니다 그래서 테이블 기능을 사용하면 좀 편리합니다 테이블 기능은 제가 에디실과 강좌할 때 알려드렸는데 여기 테이블 보시면 뭐 항목, 품명, 수량, 재질 이런 식으로 나와 있죠 인벤트 같은 이런 식으로 배치된 뷰가 있으면 선택한 다음에 확인 누르면 한 번에 전부 다다 딸려 나옵니다 그럼 이제 뭐 재질의 수량이나 부품물 같은 이런 입력할 필요 없이 바로 한 번에 전부 다 이런 식으로 입력이 돼서 나와요. 그런데 이제 국가시험에 저렇게 분해도를 배치하는 것이 아니기 때문에 이제 테이블 기능을 사용해서 다 작성을 해줘야 합니다. 테이블 사용법은 이제 주석대에 보시면 일반이라고 있죠. 클릭해 줍니다. 열이랑 행을 설정할 수 있는데 우선 확인 한번 눌러보세요. 혹 지금 이런 식으로 테이블이 그려집니다. 그럼 이제 저 테이블 저희가 국가시험 양식에 맞게 설정을 해줘야 합니다. 테이블 설정은 여러분 어디 사면 스타일 편집 기사입니다. 이걸 여러분 누르시던가 아니면 도면증 편집 있죠. 이걸 누르셔서 스타일 편집기가 뜹니다. 스타일 편집기 보시면 테이블이라고 했죠. 클릭하신 다음에 아래쪽 테이블을 클릭해 줍니다. 여기 보시면 이제 제목이 체크됐는데 이 제목은 필요가 없습니다. 그럼 여러분 체크를 해제한 다음에 저장해 보시면 이런 식으로 위에 테이블 제목이 없어지죠. 그 다음에 선형식에 보시면 이런 식으로 내부 외부가 있죠. 테이블의 선 강조치를 여러분 여기서 설정할 수가 있습니다. 마우스 아이콘 이런 식으로 가져가 보시면 이렇게 외부가 나왔죠. 그럼 현재 이런 외부로 설정이 되는 겁니다. 그럼 이제 외부의 선 강조치는 0.7이니까 0.7 입력합니다. 그 다음 아이콘을 한번더 클릭해 보시면 이렇게 이제 내부로 바뀌죠. 내부의 선 강조치는 여러분 0.5mm입니다. 그 다음에 이제 저장을 누르시면 바로 선 강조치가 설정이 됩니다. 그 다음에 제목과 행 강조 여러분들이 2mm로 변경을 해줍니다. 그리고 현재 보시면 이런 식으로 제목이 위에 가 있죠. 그런데 국가시험 이 제목이 여러분 아래로 와야 됩니다. 그렇기 때문에 여기 보시면 제목이라고 있죠. 아이콘을 클릭해 보시면 두 번째 거 있죠. 맨 아래를 선택하시는 다음에 저장 누릅니다. 제목이 아래는 내려왔죠. 이 제목이 이제 뭐 분번이나 분명 제재 이런 걸 입력하는 겁니다. 그 다음 아래쪽에 보시면 방향이 있죠. 그런데 아이콘을 보시면 이제 왼쪽 아이콘이 위쪽에서부터 1, 2로 되어 있고 오른쪽 아이콘은 아래쪽에서부터 1, 2로 되어 있습니다. 근데 국가시험 이제 분번이 아래쪽부터 1, 2, 3, 4 올라가죠. 그렇기 때문에 방향은 여러분 오른쪽 걸 선택해 줍니다. 자, 그 다음 아래쪽에 보시면 기본 열 설정이죠. 클릭해 줍니다. 이제 여기서 여러분들이 제목이랑 폭값을 입력할 수가 있습니다. 열 추가 눌러주신 다음에 하나, 둘, 셋, 넷, 오열까지 우선 만듭니다. 소스에서 이름 체크되어 있죠. 이 체크되어 있으면 여러분 제목을 바꿀 수가 없습니다. 체크를 전부 다 풀어줍니다. 그 다음에 열 선택하신 다음에 여러분 입력하시면 되겠죠. 1, 열에는 품번이고요. 그리고 여러분 이동하실 때는 마우스를 찍지 마시고 키보드 방향키로도 이동이 됩니다. 2 열은 이제 품명입니다. 3 열은 
됩니다 자그 다음 저장비 닫기 눌러보시면 이제 테이블이 설정이 되었습니다 근데 아무 변화가 없죠 이건 이제 여러분들 테이블을 다시 불러와야 합니다 주석 탭에서 테이블 일반 여러분들 클릭해 줍니다 열 같은 건 제가 5열까지 설정했으니까 오는 고정이고요 그 다음에 데이터 행 같은 건 여러분들이 배치하는 부품 개수 따라 달라지겠죠 만약에 부품을 다섯 개 배치할 거다 그럼 여러분들이 행 값을 5로 입력하시면 됩니다 그 다음 확인 눌러보시면 이런 식으로 사각형이 뜨죠 그러면 이제 표자를 위해 가장 오시면 이렇게 스냅이 걸립니다 그 다음 여러분들이 이런 식으로 땅 밖에 배치하신 다음에 클릭하시면 되겠죠 배치한 다음에 이동했다가 다시 원상 복귀도 가능합니다 자 그럼 테이블 선택하신 다음에 더블 클릭을 해줍니다 그럼 이렇게 테이블 임창이 뜨죠 여기 이제 여러분들이 뭐 품번, 품명, 재질, 수량, 비율 입력해 주시면 됩니다 제가 한번 입력해 볼게요 품번은 뭐 1, 2, 3, 4, 5 입력합니다 그 다음 여러분들이 품명 입력하시면 되겠죠 뭐 본체면 본체, V벨트 풀리면 V벨트 풀리 품명은 여러분들 다 입력해 주시고요 그 다음 재질 같은 경우는 본체 재질이 만약에 GC250이다 그럼 이제 여러분들이 한 개만 입력하신 다음에 컨트롤 C를 하신 다음에 똑같은 재질 컨트롤 V를 복사를 하시면 됩니다 다른 재질은 여러분들이 다 입력을 해 주셔야겠죠 풀리 같은 경우는 시험지 타입이 나와 있으면 타입을 입력해 주시면 됩니다 그 다음 확인 눌러보시면 전부 다 기입이 되어 있죠 그런데 재질은 뭐 SCM415를 썼다 이건 이제 문자가 좀 길죠 그래서 적용을 해보면 칸이 삐져나갑니다 이럴 땐 여러분들은 제일 창에 아무것도 적지 마시고 적용 누르신 다음에요 텍스트 실행하신 다음에 그냥 적어주시면 됩니다 SCM415 하신 다음에 확인 누르시면 들어가죠 위치에 여러분들이 이제 이렇게 뭐좀 이동해 주시면 되겠죠 이건 이제 문자 여백 때문에 그런 건데 이런 경우는 그냥 텍스트를 작성해서 해결하시면 됩니다 만약 이 품목이 필요 없다고 여러분들 선택하신 다음에 마우스 좀 눌러보시면 행 제거 있죠 행 제거 하신 다음에 확인 눌러보시면 이런 식으로 바로 지워집니다 이렇게 수정이 편하기 때문에 연습하실 땐 테이블 기능을 사용하시는 게 좋겠죠 그런데 나는 테이블 기능 설정하는 게더 외우기 머리 아프다 그러신 분들은 표제를 블록 만들 때 그냥 같이 만들셔도 됩니다 자 우선 여기까지 하신 분들은 이제 시험지 도면들은 다 완성이 된 것입니다 그럼 이제 뭘 만들 거냐면 이제 메인 것을 기한 요목표 주사를 만들어 볼 겁니다 도면 자원에 보시면 스케치 기호 라고 있죠 여기에 이제 여러분들이 필요한 뭐 주사나 거칠기 용목표 블록으로 만들 수가 있습니다 스케치 기호 선택하신 다음에 마우스 오른쪽 눌러보시면 새 기호 정의라고 있죠 클릭해 줍니다 자 그럼 이제 우선 부품 번호부터 한번 만들어 보도록 하겠습니다 어차피 이제 블록으로 만들어지기 때문에 위치는 여러분들이 편하신 다음 부터 작성은 상관이 없습니다 원한 게 그려 주시고요 이 원에 이제 지름 값은 14 입력합니다 그 다음 텍스트로 이 중앙에 찍어 주시고요 유형 누르신 다음에 프롬프트 항목으로 변경해 주시고요 번호 입력하신 다음에 문자 스타일은 이제 5.0을 선택해 줍니다 그 다음 확인 눌러주세요 컨트롤 마우스 오른쪽 하신 다음에 일주 구속 주변이라고 했죠 선택하신 다음에 문자의 중앙과 그 다음에 원인의 중앙 이런 식으로 맞춰줍니다 이 원이 이렇게 움직이지 않도록 마우스 오른쪽 하신 다음에 고정 눌러주시고 고정시켜 줍니다 원을 선택해 보시면 현재 도면층이 이제 표준에 따른 스케치 형상으로 되어 있죠 스케치 형상 상가동치가 0.0이기 때문에 외형선을 변경해 줍니다 그럼 이런 식으로 좀더 굵어진 걸볼 수가 있을 겁니다 마우스 오른쪽 누르신 다음에 스케치 마무리 해주시고요 이름은 부품 번호라 한 다음에 저장을 누르도록 하겠습니다 있습니다. 사용 방법은 아주 간단합니다. 더블 클릭하신 다음에 콕 찍어 주시면 돼요. 그다음 여기 들어가는 시간에 번호를 1번 적었다 확인 누르시면 품 번호가 작성이 되죠. 이 부품 번호 이제 3D 화면 돌 만들 때 사용하시면 됩니다. 자 이번에 이제 메인 끝을 길 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 부품 번호 선택하신 다음에 마우스 오른쪽 누르시고 편집 눌러줍니다. 위쪽 스케치 화살표 를 눌러보시면 요맨 안에 있는 폴리곤이 있죠. 이걸 여러분들 폴리곤 실행하셔도 되고 재단 쪽을 설정하신 분들 6 번을 누르시면 폴리곤이 실행이 됩니다. 육각형 여러분 대충 한개 그려줍니다. 그런데 이 육각형 조금 삐뚤삐뚤하죠. 수평 구속 접근으로 이 아래쪽 면 이런식 선택해 주시면 이런 게딱 수평이 됩니다. 치수 봐주시. 주신 다음에 이 지수 값은 여러분 7 입력해 줍니다. 그 다음 라인으로 여기서 여기까지 사랑해 끄어 주시고 그 다음에 여기서 중심까지 사랑 이런 식으로 끄어 줍니다. 이 중앙에 원한 게 여러분 작게 대충 이런 식으로 그려 주세요. 그 다음 접선 구속 조건으로 찍고 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 싶습니다. 이렇게 하면 거칠게 없은 기어가 만들어졌죠. 아주 쉽죠. 그 다음 드래그로 이 선들 선택해 주시고요. 위에서 10 부터 누르신 다음 추가로 선택합니다. 이 선들은 위쪽에 보이시는 스케치만으로 변경을 해 주시면 됩니다. 자, 그 다음 다 선택하신 다음에 컨트롤 C, 컨트롤 V 한개 복사해 줍니다. 한개 옆으로 여러분 대충 이동해 주시고요. 텍스트 실행하신 다음에 문자 한개 적어줍니다. 손문자 W 를 작성해 주시고 문자 크기는 이제 5.0을 변경하시면 되겠죠. 그 다음 확인 눌러줍니다. 아래쪽으로는 필요가 없기 때문에 선택하신 다음에 지워주시고요. W, X, Y 거칠기 같은 게요 위에 선이 있어야 됩니다. 그렇기 때문에 선택하신 다음에 스케치만을 해지해 주시면 됩니다. 이 선이 출력이 돼야 돼요. 수직 구속 조건으로 문자 중앙이랑 그 다음 이 선의 중앙에 딱 맞춰줍니다. 그 다음 문자 높이는 여러분들이 뭐 대충 이런 식으로 조절해도 상관없습니다. 정확하게 주실 분들은 뭐이 거리 값을 한 3.5 정도로 주시면 됩니다. 그대로 다 선택하신 다음에 컨트롤 C 하시는 데 컨트롤 V, V 두개 복사해 줍니다. 위치는 여러분 대충 옆으로 당겨주세요. 그 다음 이 문자는 이제 X를 변경해 주시고요 이 문자는 여러분들이 이제 Y로 변경해 주시면 됩니다 컨트롤 마우스 오른쪽 하신 다음에 수평 구속 조건 선택해 줍니다 그 다음 이 원의 중앙이랑 여기 중앙 찍어 주시고 여기 중심 여기 중심 그 다음 여기 중심 여기 중심 그 다음 여기 중심 여기 중심 이렇게 수평을 맞춰 줍니다 그 다음 거리는 여러분들이 대충 이렇게 이름은 상관이 없는데 예쁘게 하는 게 좋겠죠 지수 뽑아 주신 다음에 거리 값은 여러분들이 전부 다 18로 해 주시면 됩니다 자그 다음 여기다 가로를 해야 되죠 텍스트 
여러분 10mm로 변경해 줍니다 그 다음 확인 누르세요 자그 다음 이 가로는 여러분이 적절한 위치에 배치를 해 주시면 되겠습니다 그리고 이제 매연 끝으로 같다면 선 가중치를 5.0을 줘야 되기 때문에 다 선택을 합니다 돌면 쭉 누르신 다음 이제 외형선 선 가중치가 5.0이기 때문에 외형선을 선택해 줍니다 그 다음 이런 식으로 좀 굵어진 걸 여러분들이 볼 수가 있을 겁니다 스케치 마무리 하시면 저장 방법을 물어볼 겁니다 예로 하시면 안 되고요 다른 이름 저장 눌러줍니다 이름은 거칠기를 늘 따라 보실 게 OWXY 하신 다음에 저장 눌러줍니다 만들어진 거칠기를 더블 클릭 하신 다음에 플로우션을 이제 번호를 입력하신 다음 확인해 보시면 이렇게 아주 이쁘게 만들어진 걸볼 수가 있죠 이걸 이제 시험에서 사용하기 편하게 나누어서 저장을 할 겁니다 거칠기 선택하신 다음에 편집 눌러줍니다 드래그하신 다음에 컨트롤 누르시고 가로는 빼주시고요 그 다음 이것만 여러분이 삭제를 합니다 그 다음 앞에 문자는 X로 변경해 주시고요 뒤에 문자는 Y로 변경해 주시면 됩니다 가로 더블 클릭하신 후요 뒤에 쪽은 이런 식으로 지우신 다음에 확인 누릅니다 가로 위치 이런 식으로 적절하게 여러분들이 배치해 주시면 되겠죠 스케치 마무리 하신 다음에 다른 이름 저장 누르시고요 이름은 OXY 한 다음에 저장하도록 하겠습니다 자그 다음 다시 거칠기 선택하신 다음에 편집 눌러주시고요 앞에 거칠기 선택하신 다음에 지워줍니다 이 그렇게 하면 다시 입력해 주시면 되겠죠 18 입력해 줍니다 가로 더블 클릭하신 다음에 뒤에 건 여러분 다시 지워줍니다 스케치 마무리 하신 다음에 다른 이름 저장 누릅니다 이건 이름을 WXY 한 다음에 저장해 줍니다 WXY 선택하신 다음에 편집 눌러주시고요 뒤에 Y 거칠기 선택하신 후 지워줍니다 가로 더블 클릭하신 다음에 한 칸만 나오게 지워주시는 확인 누릅니다 이름은 WX 하신 다음에 저장해 줍니다 WX 선택하신 다음에 마우스 오른쪽 누르시고 편집 눌러줍니다 앞에 거칠 기능은 X로 변경해 주시고요 뒤에 거칠 기능은 Y로 변경을 해줍니다 이름은 XY 하신 다음에 저장을 해줍니다 자 이렇게 하면 총 다섯 개의 이제 메인 거칠기가 만들어졌죠 시험에서는 보통 저 정도만 만들어 주시면 됩니다 다른 거칠기가 필요하시면 여러분들이 만들어 사용하시면 되겠죠 스케치 기호 선택하신 다음에 새기호 정의 눌러줍니다 텍스트 실행하신 다음에 글자 크기는 3.5로 주, 기어, 치, 부, 열, 처리 적어줍니다 그 다음 HRC 50 작성해 주시고요 우측에 보시면 기호 삽입이라고 했죠 눌러주신 다음에 플러스 마이너스 선택합니다 이 입력하신 다음에 드래그 해주시고 그냥 글자 크기를 이제 2.5로 변경합니다 R 드래그 하신 다음에 똑같이 2.5로 변경해 주세요 확인 누르시면 글자가 완성되었을 겁니다 이름은 기어 치부 열 처리 하신 다음에 저장을 눌러주시면 되겠습니다 자 그럼 사용 방법을 한번 알아보도록 하겠습니다 본체 같은 경우에 거칠기 없으면 W, X, Y 다 들어가죠 더블 클릭 하신 다음에 원하는 위치에 찍으시고 이제 번호 입력하시면 되겠죠 1번 확인했습니다 자 그럼 이런 식으로 아주 예쁘게 이제 메인 거칠기가 들어가죠 선택하신 다음에 이동이 되니까 여러분들이 원하는 위치에 이런 식으로 배치해 주시면 됩니다 이 스프로기 같은 경우에는 거칠기가 X, Y죠 그럼 X, Y 선택하신 다음에 원하는 위치에 찍으시고 번호 입력합니다 이제 메인 거칠기가 들어갔죠 그리고 스프로기 전 기어이기 때문에 기어 치부 열 처리 해줘야겠죠 그러면 또 작성하실 필요 없이 제가 조사를 만들어 놨기 때문에 이런 식으로 더블 클릭한 다음에 요 밑에 꼭 찍어 주시면 되겠죠 아주 편리하죠 자그 다음은 제가 주소를 한번 만들어 보도록 하겠습니다 스케치 기호 선택하신 다음에 새 기호 정의 눌러주시고요 주소 같은 경우는 왼쪽 자리 맞추기랑 그 다음에 위 자리 맞추기를 선택해 줍니다 그 다음 여러분들이 주소를 작성해 주시면 되겠죠 주소는 공단 케이스 큐시에 나와 있기 때문에 그대로 여러분이 작성해 주시면 됩니다 굳이 외우실 필요는 없어요 대신 중앙부는 나와 있지 않기 때문에 중앙비 KSB 0418 보통급은 외우셔야 합니다 중앙부는 이제 재질하고 s c 4 8 0이나 주강품을 썼을 때 기입해 주시면 됩니다 보통 이제 기어로 같은 회전체는 강도를 고려해서 주강품을 많이 사용하죠 명록색 도장 내면 광명당 도장 주물 제품이 있을 때 기입을 해주시면 됩니다. 메뉴에 주소는 드래그를 하신 다음에 글자 크기를 5mm로 변경해 줍니다. 그 다음 확인 누르시면 주소가 다 작성이 되었습니다. 이제 아래쪽 표면 거칠게 여러분들 여기서 그려주셔야 해요. 폴리곤 실행하신 다음 육각 확인 그려주시고요. 수평 고속 조건을 아래쪽 미나 셔츠 찍어줍니다. 취수 뽑아주신 다음에 이 거리 값은 3.5를 하시면 됩니다. 라인으로 선한계 선두개 끄어주시고요. 원한계 이런 식으로 그려주시고 접선 고속 조건으로 다 찍어줍니다. 드래그로 선 선택해 주신 다음에 스케치 만으로 변경해 주시면 되겠죠. 다 선택하신 다음에 컨트롤 C, 컨트롤 V 한계 이런 식으로 복사해 주시고요. 수평 고속 조건으로 이 중심이랑 이 중심이랑 이런 식으로 찍어줍니다 텍스트 실행하신 다음에 는 입력해 주시고 확인 누릅니다 수평 구속 조건으로 문자 중심이랑 그 다음 여기 중심이 좀 이런 식으로 맞춰 주시고요 문자 위치는 여러분들 보기 좋게 이런 식으로 뭐 대충 이동해도 상관없습니다 근데 치수를 한지 뭐 이런 식으로 이동이 되기 때문에 전 치수를 줄게요 이렇게 지수를 좀 여러분 들 선택하신 후에 컨트롤 C 컨트롤 V 하시면 이동해 보면 이런 식딱 고정돼서 이동이 되죠. 그렇게 되면 좀더 편리합니다. 아래쪽 거치 이제 W X Y를 적어야 되니까 요두 개만 선택하신 다음에 지워 주시고요. 이 선을 선택하신 다음에 스케치만 해제해 줍니다. 텍스트 실행하신 다음에 요위 찍어 주신 다음에 글자 입력해야겠죠. 문자 스타일은 2.5로 변경해 주시고 W 하신 다음에 확인 누릅니다. 문자 선택하신 다음에 한개 이런 식으로 복사해 주시고요. 수직 구조 조건으로 문자 중심이랑 여기 중심만 찍어 줍니다. 이것도 마찬가지로 찍어 주시고요. 이 거리 값은 이 치수의 반 정도 주시면 아주 예쁩니다. 나누기 2 하신다. 확인 누르시면 되겠죠 반대편은 뽑으신 다음에 이치수를 그냥 클릭하신 다음에 확인 누르시면 됩니다 그대로 다 선택하신 다음에 컨트롤 C 하시고 컨트롤 V V 두개 복사합니다 위치 대충 이런 식으로 이동해 주시고요 수직 구속 조건으로 요 중심이나 다 찍어줍니다 네, 찍고 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 그 다음 이 간격 없으면 딱 정해진 건 없는 다그 정도로 해주시면 됩니다 나머지 여러분 전부 다 동일하게 입력해 주시고요 그 다음 이 문자들은 더블 클릭하신 다
있습니다 선택하신다면 컨트롤 C 그 다음에 컨트롤 V V 두개 복사해 줍니다 위치는 대충 배치해 주시고 휴지처럼 똑같이 여러분들 변경하시면 되겠죠 자그 다음 위에 주소 여러분들 이런 식으로 적절한 위치에 배치를 해 주시고요 여기에는 거칠게 없음이 들어가야 되죠 한 개를 드래그로 선택하신다면 컨트롤 C 컨트롤 V 복사해 줍니다 그 다음 적절한 위치에 배치를 해 주시면 되겠죠 스케치 마무리 하신다면 이러면 주사한 다음에 저장하도록 하겠습니다 더블클릭 하는데 불러보시면 이런 식으로 주소가 아주 예쁘게 작성이 되었죠 주소 같은 경우는 수정할 일이 있으면 편집으로 들어가서 수정을 하셔야 합니다 여기서 만약에 뭐 주강부가 필요 없고 품번을 바꿔야 된다 그럼 텍스트 형식에서 드래그 하신다면 이건 지우시고요 파크라이징처럼 전부품 다하게 되면 전부품 작성을 합니다 그 다음 확인 눌러보시면 수정이 됐죠 위치에 여러분들이 다시 좀 맞춰주시면 됩니다 그 다음 스케치 마무리 하시고 이걸 여러분들이 저장을 하셔야 돼요 그래야지 도면에서 이런 식으로 변경이 됩니다 이건 문제 도면에 맞게 여러분들이 수정하시면 되겠죠 자, 그 다음은 저희가 마지막으로 영역폰을 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 스케치 키워 누르신 다음에 새 교정이 눌러주시고요. 사각형에 그려줍니다. 가로 치수는 80이고요. 그 다음 세로 치수는 90입니다. 위쪽에 선한 게 그어주시고, 요 간격을 10으로 여러분들이 설정해 주시면 됩니다. 리본 매년은 직사각형 패턴이라고 했죠. 클릭해 줍니다. 이선 선택해 주시고, 방향 아이콘 눌러주신 다음에 이 세로선을 선택합니다. 그럼 이런 식으로 방향 표시가 나오는데 위쪽으로 갈게 아니죠. 반전을 눌러줍니다. 위쪽에 입력하는 이제 몇 개를 복사할 거냐. 개수고요. 아래쪽 이제 간격입니다. 개수는 10개 넣어주시고, 간격은 8로 해주시면 됩니다. 아래쪽 화살표를 눌러보시면 연간의 체크 되어 있죠. 연간에 체크가 되어 있으면 저 선들이 수정이 안 됩니다. 여기 뭐 다른 라인을 그리다라도 이상 이런 식으로 잘리거나 수정이 안 된다 그 말이에요. 그렇기 때문에 연간 체크 해제하신 다음에 확인 을 눌러줍니다. 한칸 띄어서 이쯤 사람 이런 식으로 그려주시고요. 이 거래 값은 30 입력해 줍니다. 라인을 여기 대각선 한개 이런 식으로 그려줍니다. 한칸 띄우신 다음에 마우스 커서 가져오시 이런 식으로 중앙에 걸리죠. 이때 라인 찍으시고 한 칸, 두 칸, 세칸 여기 찍어줍니다. 자르기 단축키 X 누르신 다음에 드래그로 선을 잘라 주시면 됩니다. 우선 딱 선택하신 다음에 도면층을 이제 외형 선으로 변경해 줍니다. 드래그를 끝에 소수 한번 이런 식으로 잡으신 다음에요. 도면층은 경계를 변경해 주시고 끝에 쪽은 좀더 굵어지겠죠 택트 실행하신 다음에 드래그 해주시고 글자 입력합니다 글자 크기는 5로 변경해 주시고 스퍼 기호 요목표 입력해 줍니다 확인 누르시면 이런 식으로 이제 글자가 들어가겠죠 나머지 문자 단 글자 크기 3점으로 여러분들이 다 입력해 주시면 됩니다 자 제가 이렇게 다 입력을 했는데요 이건 이제 외우실 필요는 없고 공단 케이스 큐티비 있으니 그대로 작성해 주시면 됩니다 요목표 크기도 딱 정해진 건 없어서 보기 좋게 만들어 주시면 됩니다 그런데 제가 여기서 프롬부터 한번 설정한 건 품범 모듈 전체 인호 피 비치 원 지름 이수입니다 저 다섯 개 문자는 제가 프롬 항목으로 설정을 했습니다. 왜냐하면 시험마다 스퍼게의 모듈이나 이수에 따라서 이높이와 지름값이 달라지기 때문에 적값은 고정이 아니겠죠. 그렇기 때문에 적값은 여러분이 직접 입력을 하셔야 합니다. 스케치 마무리 하신 다음에 이러면 스퍼게의 용역판 한 다음에 저장을 하도록 하겠습니다. 생각 방법을 한번 보여드리면 더블 클릭하신 다음에 찍으면 이런 식으로 프롬프트 항목이 뜹니다. 그럼 품번 입력해 주시고 이제 모듈이랑 이높이 전부 입력해 주시면 되겠죠. 품번은 4, 모듈은 2, 이높이는 이제 모듈 곱하기 2.25죠. 그래서 4.5가 됩니다. 이수는 35개, 지름이 이제 모듈 곱하기 이수죠. 그렇기 때문에 70이 되는 겁니다. 확인을 눌러보면 용역표가 작성이 되었죠. 그런데 한 가지 문제가 있습니다. 피치원지는 앞에 지름을 붙여야 되죠. 선택하신 다음에 마우스 오른쪽 눌러보시고 필드 텍스트 편집 눌러줍니다. 그런데 여기 아무리 눈 씻고 찾아봐도 뭐 지름 표시 넣는 게 없고 이건 어떻게 넣냐면 이 정도면 이런 식으로 작성된 문자들이 있겠죠. 더블 클릭해서 들어갑니다. 여기 보시면 지름 표시가 있죠. 눌러준 다음에 드래그해서 선택해 줍니다. 컨트롤 C 하신 다음에 확인 누르시면 아니고 취소를 누르세요. 그럼 그대로 있겠죠. 그 다음 다시 텍스트 편집 창을 누르신 다음에 요 앞에 컨트롤 V를 복사하시면 됩니다. 그 다음 확인 누르시면 이런 식으로 지름 표시가 들어가겠죠. 스프레킹 용어폰 이런 식으로 만드시면 되겠죠. 취소는 이제 보시고 참조 만들어 보시고요. 스프레이 영역판 이제 품번 호칭 원초 피치 룰러 외경 이수 치형 피치 형경 전부 다 프롬프 탐목으로 만들어야 됩니다. 전값들은 전부 다 케이스 규어지보다 찾아서 입력해야 되기 때문에 고정 값은 없습니다. 굳이 있다면 치형은 거의 유형이니 치형 정도가 있겠네요. 이 영역판 이제 레크와 피니언이나 이단 스퍼기 할때 사용을 합니다. 스퍼기 영역판 동일한데 중간에 이런 식으로 칸만 나눠 주시면 됩니다. 품번과 이수 지름 한 개씩 더 넣어 놨기 때문에 이것도 당연히 프롬프 탐목으로 여러분들 변경을 해 주셔야겠죠. 그리고 제품명까지 여러분들이 프롬프 탐목으로 설정해 주시면 됩니다. 그럼 이제 레크와 피니언 쓸 때는 레크와 피니언 입력 하시면 되겠고 스퍼기 하실 때는 스퍼기를 작성하시면 되겠죠 예시를 보여드리면 이런 식으로 작성하시면 됩니다 한번 따로 따로 이런 프롬프트 한번 입력해 주시고요 이수도 당연히 다르겠죠 이수가 다르면 피치 원지는 달라지기 때문에 이런 식으로 따로 따로 여러분 입력을 해 주시면 됩니다 레카 피니언 같은 건 이런 식으로 품번을 따로따로 따로 작성을 해주시고 모듈은 보통 거의 전부 다 국가시험에 이로 출제되기 때문에 이높이랑 다 똑같을 겁니다 이수도 서로 다르기 때문에 따로따로 입력해 주시면 되겠죠 레카 축 같은 경우는 축에 기여 있기 때문에 피치원 지름 값이 없으니 없다고 표시를 해 주시면 됩니다 시험장에서 용목표를 만드실 때는 이걸 굳이 프롬프트 항목으로 만들 수 필요는 없고 용목표를 만드실 때 바로 키입을 하시면 됩니다 연습용은 여러 가지 예제를 연습할 거기 때문에 프롬프트 항목으로 만든 거고요 그리고 모형 트리에서 마우스 오른쪽으로 누르시면 시트는 무한대로 만들어집니다 그럼 이제 도면 작업은 시트별로 따로따로 따로 할 수가 있어요 만약에 실무라면 시트 1에서 용표를 사용했는데 시트 2에서도 용표를 사용해야 한다. 그런데 용표를 프롬프트 항목을 안 만든 편집 중에서 다시 수정한 
자 이렇게 다 만드신 파일은 저장 누르신 다음에 템플릿 파일로 저장을 하시면 됩니다 그러면 연습하실 때는 다시 만드실 필요 없고 열어서 사용하시면 되겠죠 주의점은 저장한 도면 템플릿 파일을 시험장에 들고 가서 사용하시면 큰일 납니다 바로 실격 처리입니다 국가시험에서 미리 작성된 도면 템플릿이나 뭐 단축키 쓰여다 블럭 파일 등을 사용하시면 실격 처리가 됩니다 템플릿 파일은 연습하실 때만 사용하시고 노트북으로 의시하시는 분들은 시험장 가기 전에 꼭 포맷을 하고 가셔야 합니다 DC 튜브에 노트북 시키 포맷하는 방법 강좌가 있으니 참조하시면 됩니다 대부분 이제 공대 오빠들일 건데 포맷 못하시는 분들 없겠죠 오늘은 이렇게 해서 국가시험용 도면 템플릿 만드는 방법을 알아봤습니다. 보통 시험 시작하면 도면 템플릿부터 만드시면 됩니다. 그 다음 이제 시험지를 보시고 모델링을 하시면 돼요. 도면 템플릿은 15분 정도 안다 만들 수 있도록 연습을 하셔야 합니다. 시험 준비하실 때 처음에 우선 한번 만들어 보시고요. 그 다음은 다양한 예제들을 많이 그려보시는 게 낫습니다. 도면 템플릿은 시험 일주일 지나 3, 4번 정도 연습을 하시면 됩니다. 중간에 와서 까먹는 경우가 많더라고요. 한쪽에는 도면 템플릿은 꼭 시험 시작 후 설정을 하셔야 하고, 시험 시작 전에는 하시면 안 됩니다. 일단 꼭 명심하세요. 제가 준비한 강좌는 여기까지입니다. 여러분 가시기 전에 좋아요 구독 버튼 한 번씩 눌러주시고 저는 다음에 더 좋은 강좌로 찾아뵙도록 하겠습니다